유연TV의 꽃냥입니다. 오늘은 어 제가 2월 3일부터 5일까지에 일본 여행을 짧게 다녀왔어요. 부모님과 함께 음 거기서 사온 물품들을 여러분께 소개해드리고 싶어서 이렇게 영상을 찍었습니다. 제가 엄청나게 슬프게도 첫 번째로 찍은 영상을 날렸어요. 그게 너무 길어가지고 편집이 안 돼가지고 제가 끊으면서 다시 촬영을 하기로 했습니다. 그럼 지금부터 시작해볼까요? 고고! 다음은 짠! 이런 계란후라이를 들고 왔어요. <웃음> 이게 뭐냐면 열쇠고리예요. 제가 간사이공항에서 오는 날에 산 건데 디테일이 너무 완전 대박이에요. 이게 다른 것 다른 종류도 있어요. 이게 그 뭐지? 딸기나 오렌지 뭐 생선 같은 것도 있었는데 저는 가방에 달고 다닐 거로 산 거여서 계란, 귀여운 계란후라이를 샀어요. 이렇게 만지고 있는 촉감도 되게 똑같아요. 계란후라이랑 아침에 계란후라이 먹었네. <웃음> 뜬금포. 여기 이렇게 살짝, 살짝, 살짝 탄 그런 느낌까지 완벽하게 표현이 돼 있어. 돼 있, 어, 어, 죄송해요, 반말. <웃음> 돼 있어요. 그리고 여기 이렇게 움푹움푹 타인 그런 느낌 있잖아요. 흰자에. 그런 느낌까지 완전히 완벽하게 표현이 돼 있고요. 그리고 여기 노른자도 진짜 터, 이렇게 꾹 누르면 터트, 터트려질 것 같은 그런 느낌에 고무, 고무라서 더 느낌이 더 나는 것 같아요. 근데, 살짝 뭔가 플라스틱 냄새? 그런 게 나네요. 근데 이거는 뭐 방향제 같은 거 뿌리면 괜찮아지겠죠? 그래서 이것도 이름은 이거입니다. 짠! 그러면 다른 물품으로 넘어갈게요. 아 맞다. 그리고 제가 이게 다른 것도 있는데 아빠가 사신 거여가지고 그거는 소개를 못해, 못해드리, 못해드려요. 죄송합니다. 그래가지고 그건 그냥 말로 간단히 설명해 드릴게요. 생선인데 이렇게 잡아당기면 입이 벌어지는 그런 재미있는 그런 열쇠고리예요. 그건 아빠가 생선을 좋아하셔가지고 구매를 한 것입니다. 그럼 다음 물품으로 넘어갈게요. 진짜. 쭉. 짠. 바로 이번 물품은 바로 이 부치는 아저씨가 들어있는 열쇠고리예요. 또 이건데 진짜 너무 너무 귀여운 것 같아요. 이렇게 해맑은 아저씨께서 북을 치고 다니고 계세요. 이렇게. 이 아저씨예요. 도톤보리에서 구매를 했고요. 도톤보리의 마스코트 같은 것 같아요. 이 아저씨가. 이 아저씨가 정말 맞지 않은 디즈니숍 같은 데도 있더라니까요. 그러니까 뭐 그런 마스코트 같은 거겠죠? 그런데 이게 그 많은 제품들이 있어요. 그 볼펜 같은 것도 있고 뭐 쿠키 같은 것도 있는데 제가 볼펜을 너무 사고 싶었거든요. 근데 볼펜이 제가 이거 다음으로 소개해드릴 건데 구데타마 볼펜을 제가 구매를 했어요. 그래서 그 구데타마 볼펜 때문에 그냥 저는 그두 번째로 사고 싶었던 이 열쇠고리를 샀습니다. 이 열쇠고리도 아까 계란후라이처럼 가방에 달고 다니고 싶어요. 너무 귀염귀염해. <웃음> 북치는 아저씨가 너무 뭔가 흥해 겨워요. 흥나 흥나. 아 신나 신나. 어제는요. <웃음> 그래가지고 이 공짜도 너무 너무 예쁜 것 같아요. 진짜 이거는 영원히 간직해야겠어요. 이 봉투는. 진짜 여기 이렇게. 아저씨 그리 있어. 아저씨 좋아졌어요. 이제 이거. 아 맞아. 여기 식품도 이, 있으니까 그 식품이 맛있어 보이더라고요. 근데 저는 빨리빨리 다른 데로 돌아다녀야 돼가지고 못 사먹었는데 그런 걸 사, 사드신 분들 있으시면 댓글로 적어주세요. 댓글 댓글. 댓글 다게 긍정적이게 해주세요. 저 댓글 다, 다시면 바로바로 바로 답장해드립니다. 짱. 구독자분들 짱. 갑자기? <웃음> 어, 저 꽃냥이는요. 이렇게 방송을 하면서 중간중간에 간식 먹는 걸참 좋아해요. <웃음> 이번에는 이걸 먹어볼 거예요. 갑자기 목소리가 착해졌죠? <웃음> 이거를 먹어볼 건데, 이거를 보여드리고 싶어가지고 뜨는 거랍니다. 전 절대로 먹고 싶어서 뜨는 게 아니에요. <웃음> 그래서 이걸 뜯, 이렇게 뜯어서 이렇게 짜면 이런 느낌이에요. 이렇게. 한번 먹어볼게요. 음! 아까랑 비슷한 느낌인데 음 이게 조금 더 살짝 더 음, 그래요? 살짝 더 멀컥거리는 그런 느낌이 나요 아까 푸딩은 조금 쫀쫀한 느낌이었는데 더 이거는 조금 더 멀컥 음, 살짝 더 멀컥거리는 게 아니고 살짝 더 쫀쫀한 거에서 조금 쫀쫀한 게좀 덜하다는 느낌이에요 그래가지고 <웃음> 혼자 너무 맛있다 근데 치자예요 제가 젤리를 좋아하다 보니까 근데 이게 아무래도 잘리고 이빨도 썩을 수 있어 어이 있어? <웃음> 있고 
많이 먹으면 살이 찌겠죠? 그러니까 조금씩만 먹기를 <웃음> 저처럼 젤리를 좋아하시는 분들은 자제를 하면서 드시길 바랍니다 꼭이요 꼭 다음은 제가 아까 아, 북친 아저씨 소개해드릴 때 말씀드렸던 이 구제타마 볼펜이에요 정말 귀엽잖아요 구제타마 볼펜인데 얘가 다른 라푼젤이랑 뭐 공주들이 있어요 다른 공주들이 이건 파리겠죠 공주들은 그래가지고 그 공주들, 공주들도 예뻤어요 엄청나게 엘사도 있고 라푼젤도 있고 해가지고 제가 그거 살려고 했는데 딱 돌려보니까 구제타마가 있는 거예요 구제타마 열혈 팬이거든요 진짜 짱팬 짱팬 그래가지고 제가 학교 필통도 다 구제타마를 해놓고 그랬는데 이 구제타마가 두 가지 종류가 있었어요 하나는 이거고 하나는 그 껍데기가 이거 두 개가 껍데기인 거예요 하얀색 껍데기 그리고 얘가 이렇게 주르르 흘려내리는 그런 구제타마 귀여운 볼펜이 있었는데 저는 이게 더 구제타마가 잘 보이고 그리고 이게 더 귀여운 것 같아가지고 개인적으로 그런 것 같아가지고 제가 이걸 구매했습니다 그랬는데 뒤에도 이렇게 돼있어요 진짜 너무 귀여워요 <웃음> 감동 감동 감동? <웃음> 그랬는데 이 스티커를 띄면 뭔가 이게 손상이 갈것 같은 느낌이 가가지고 그냥 놔두려고요 이거 제가 테스트해보고 산 거거든요 테스트해보고 산 거라서 일단 제가 한번 메모지에다가 써볼게요 잠시만요 여기 메모지 있는데 아, 저번에 영상에서 나왔던 유니클로 메모지죠 써볼게요 안 용, 하, 세, 요. 이렇게, 글씨도, 글씨. 이렇게 잘 써지고요. 되게 잘 나오는 것 같아요. 진하게. 볼펜 똥이라고 해야 되나? <웃음> 죄송해요. 제가 표현력이 똥이라고 해야 되나? 그 뭉치는 게 없어가지고 되게 좋은 것 같아요. 이 볼펜이. 그리고 이 빨간색도 되게 잘 나오고, 색깔도 되게 예뻐요. 글씨 쓰거나, 그래도 편지 쓰거나, 그때 되게 잘 써먹을 수 있을 것 같아요. 그래도 아껴, 아끼는 게 좋겠죠? 이것도 볼펜심 나가면 어떻게 될지 모르니까. <웃음> 그럼 단물품으로 넘어가 볼까요? 음, 죄송해요. <웃음> 다음 물품은 여러분들이 흔히 아시는 풀테이프입니다. 풀테이프가 수정테이프처럼 생겼죠? 잘 모르시는 분들도 계실 수 있으니까 제가 설명해 드릴게요. 이게 그 다이소랑 제가 스코치, 스코치 거를 썼거든요. 근데 스코치 게 굉장히 좋았는데 제가, 제가 그걸 다 써가지고 일본 가기 전에 그걸 이런 비슷한 게 있을, 있겠다 생각이 들어가지고 그런 걸 사와야겠다라고 생각하고 갔더니만 아니나 다를까 있더라고요 그래가지고 여러분께 직접 그걸 보여드릴게요 이걸 이렇게 밀어서 열고 그 다음에 이 롤러를 여기다가 이렇게 수정 테이프 하듯이 이렇게 밀어주시면 이렇게 완전히 투명하게 양면 테이프가 붙어요 이렇게 투명하시죠 이게 한 장을 더 여기다 붙여보면 붙어요 이렇게 제가 이게 사기가 아니고 진짜 붙어요 붙었어요 진짜 바로 붙여서 살짝 끼어지긴 하는데 이게 붙었죠? 이렇게 붙었죠? 한 장만 잡았는데도 붙었죠? 진짜 잘 붙어요 이게 스코치 거보다 더잘 붙는 것 같고 그리고 이게 스코치 거는 이렇게 방향을 조절하거나 아니면 혼나가는 게 되게 많았거든요 근데 이거는 혼나가는 게 하나도 없어요 진짜 좋은 것 같아요 그래서 진짜 좋아서 이거 리필도 사왔습니다 리필도 완전 짱이에요 노란색이, 노란색을 샀는데 다른 색깔도 있었던 걸로 기억이 나거든요 그래가지고 다른 색깔 있으신 분들은 댓글로 적어주세요 사랑해요 구독자분들 <웃음> 다음 물품은요 비슷한 물건이에요 비슷한 물건인데 보장식으로 생긴 풀테이프입니다 풀테이프가 굉장히 제가 쓸 때가 많아가지고 막 숙제하거나 그럴 때 풀테이프 쓸때 많죠 만들기 하거나 그럴 때 이거는 도장으로 이렇게 딱 찍어서 쓰는 제품이에요 이게 이렇게 파란색 보이시나요? 푸른색 약간 푸른색으로 찍히는데 이렇게 붙이는, 붙여지는 소리가 나죠? 이렇게 붙여져서 그리고 이게 두 가지 형태로 쓸수 있어요 이거를 이렇게 누르시면 이게 이렇게 고장이 됩니다 이 롤러로 아까처럼 롤러를 하실 수가 있어요 되게 좋죠 이거 이거 굉장히 좋아요 이거 살짝 보인다 이거 보이시죠? <웃음> 뭐 이거 이거는 붙일 거라고 생각 미, 미, 믿으시게 네, 믿으실 거라고 아니까 저는 어, 굳이 붙이지 않을게요 좋은 길이 그리고 이것도 역시 리필을 사왔습니다 진짜 이거 이거 두개 진짜 잘쓸것 같아요 이거는 이렇게 다시 눌러서 이렇게 올리시면 되고요 두개 진짜 짱이에요 짱 진짜 제가 진짜 사고 싶었던 물품이거든요 리필까지 이렇게 그 진짜 진짜 신기한 물품이 기다리고 있으니까요 다음에도 다음 물품으로 가볼까요? 다음 물품은 바로 이 이거예요 어 이걸 처음 보시는 분들이 있으시겠죠? 이게 펀칭기 아니면은 그 스탬플러 스탬플러라고 생각하실 건데 스탬플러 맞아요 스탬플러 맞긴 맞는데 이게 그 
스탬플러 신이 필요 없는 그런 스탬플러입니다. 진짜 신기하지 않아요? 종이랑 종이끼리 붙이게 하는 거죠. 그러니까 제가 또 유니클로를 가져오겠습니다. 유니클로를 이렇게 이 여러 장을 뜯어가지고 이렇게 여러 장을 뜯었어요. 이걸 한 장씩 여기다가 해줄게요. 아니구나. 여기다 하면 못 보여드리겠구나. 이렇게 한 장씩 잠시만요. 한 장씩 뜯어가지고 여기다가 뭉쳐볼게요. 그냥 아무렇게나 보여드리려고 하는 거니까 보여드리면 이렇게 여기 가운데다 넣어주세요. 가운데에다가 이렇게 넣어주고 판침기처럼 이렇게 꾹 눌러주세요. 꾹, 꾹꾹 눌러주시고 살살 옆으로 엄마 음, 왜안 빠져? 잠시만요. 이렇게 하시면 여기 이렇게 줄이 미세하게 조금씩 생겨요. 보이시죠? 여기 이렇게 음, 한 장이 안 됐네? 죄송해요. 여기 엄마 엄마 어떡해? 다시 보여드릴게요. 죄송해요. 이만큼 띄워볼게요. 제가 저도 이거 처, 지금 처음 여러분들이랑 뜯어보는 거여가지고 죄송해요. 진짜 뜯어가지고 이렇게 넣고 찍고 그러면 찝혔죠? 찝혔어요. 짠! 이렇게 찝혔습니다. 아까는 제가 빼는 것 때문에 살짝 빠졌었나봐요. 됐고요. 이거 되게 잘쓸수 있는 것 같아요. 빼는 게 조금 빡빡해서 그렇지 다른 건 이제 좋아요. 이게 저도 이거, 이것도 역시 색깔이 있었던 걸로 기억하거든요. 그래가지고 제가 연두색 같은 걸 좋아해요. 그래가지고 연두색으로 구매를 했습니다. 아까 이거 스티커하고 도장 올린 게 이것도 연두색이었어요. 제가 연두색을 좋아한답니다. 